Tuloy tayo sa paglilista. Pasok sa number 7, No Shoes for the Dead. In this pamahiin, the deceased must not be made to wear shoes or any footwear inside his casket. Hindi pinagsusuot ng sapatos ang patay kasi dadalhin niya yung bigat ng paglalakad, yung bigat ng buhay sa kabilang buhay. Mahihirapan siyang maglakbay kasi mabigat. Ganun pag nakamedyas, baka madulas siya. Yun yung paniniwala kasi ng mga matatanda na huwag pasuotin ng sapatos. Why did they come up with such a pamahiin? Well, apparently, so they won't hear footsteps when his spirit roams around the house in the dead of night. Sa ating mga Pilipino, kasi ang takot kaya tinatanggal yung mga sapatos para in case magparamdam, in case nandyan siya, hindi mo maririnig yung kabog ng sapatos. Nakakatakot kasi yung footsteps. So may fear ka na magpaparamdam. For example, nilagay mo may takong. Tapos isang gabi, tulog ka, may narinunig kang may takong. So matatakot ka. So mas gusto nila na tanggalin na lang yung sapatos para kahit tulog ka sa gabi, may naririnig ka. Wala kang iisipin na kung sino man siya. It could be any neutral thing. Of course, on the practical side, shoes now Nowadays, can be very expensive, right? So sometimes some stuff and belongings of the deceased are still useful. They distribute it among as pamana for the living. So should people still believe in this pamahi? Yung sapatos na pinaniniwalaan natin sa ating kultura, sa ating beliefs na mabibigatan lang kaluluwa niya sa afterlife. Kung makakatulong, wala namang masamang maniwala. Kung hindi makakatulong, hindi eh, wag gawin. In a practical sense, baka high-end pa yung shoe, sayang. 